días de viaje. Seguimos en Mendoza y esta vez les vamos a mostrar cinco atractivos en realidad o cinco circuitos que podemos hacer en Malargue. Dentro de ellos hay uno muy especial en realidad que es que nos metemos dentro de un volcán. La verdad que para las chicas fue muy interesante. Sí, para todos nosotros una experiencia es, sí. inolvidable meterse dentro de un volcán, algo que se puede hacer en muy poquitos en todo el mundo. Como siempre les pedimos que nos dejen su like, su apoyo mediante algún comentario, compartiendo el video, suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho y sin más entretenimiento nos vamos a disfrutar el video de hoy. ¿Cómo se llamaba esto, Abril? La colada de lava. Colada de lava. Es el río de lava que se secó y vamos caminando por acá arriba. ¿Te gusta, Abril? lava seca. Claro. Qué bueno. Por ejemplo, que crezcan vegetación en esto, tiene que ver que tiene hierro y magnesio en su mayoría. Entonces esos dos minerales los tienen ya. Pues nitrógeno y hidrógeno lo sacan de las lluvias, de la humedad del viento. Adentro del volcán va Abril. ¿Y Abril qué se siente? <risa> Una sensación volcánica. Che, está fresco acá, se puso frío de golpe. Allá aquí se está encima. Mira. Esa ahí. El zapato ese. Da miedo eso. Es la moveiza esa. Es el próximo terremoto. Hola. ¿Podemos pasar? Sí. ¿Lo recomiendas, Marín? ¿Y Juli? ¿Te estás metiendo en el volcán? Se están adentro del volcán, ¿qué les parece esto? Bueno, acá nos contaba el día que anteriormente se podía pasar hasta una carca cerrada, pero hubo un derrumbe hace poco y no, no se puede pasar más. Llegamos hasta acá. ¿Te gusta estar dentro del volcán? ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Viste qué raro que es? Nunca estuvimos en un lugar así. ¡Qué bueno que está! Tiene que subir ahí por la escalera, hija. Espera papá, Juli. Hola, ¿cómo están? Buenos bueno, días. seguimos en Malargue. Hay muchas cosas para hacer acá, así que nos quedamos eh, varios días. Hoy estamos en los laberintos Carmona. Son dos laberintos, uno es cuadrado y el otro es redondo. Así que vamos a ver cómo nos va. En el medio hay un mirador, no sé si se llega a ver ahí atrás. Ahí. 
hay una estructura para subir y poder ver desde arriba ambos laberintos. Es época otoñal, con lo cual mm. los laberintos no tienen no ese tienen color ese verde color, hermoso. Claro, fuerte, si no está medio apagado el verde, pero bueno, seguro que va a estar bueno sí. igual. Y vamos a hacer cuatro equipos individuales. A ver quién sale <risa> no, primero. No, no quiero, me da miedo. Si perdemos algunas no, dos. Me da miedo, me da miedo. <risa> Bueno, y después eh, les queremos contar los costos. Vale, 500 pesos por adulto, eh, 300 pesos los menores a partir de 4 años, así que Juli no pagó. Y uno puede quedarse acá todo el día, hasta las 7 de la tarde está abierto. Sí, hay una parte de camping también que se puede usar. Eh, hay una calecita también, pero tiene un costo adicional. Y hay como autos viejos, así de tipo de una colección, que está bueno también. Sí, en turismo nos dijeron que tenía una pequeña colección de autos antiguos y acá el, el señor que nos recibió muy amablemente nos dijo hay unos cachivaches para sacarse fotos, así que bueno, <risa> vamos, a sacar fotos. vamos a sacar algunas fotos también. ¿Y qué más había? Eh... No, no. <risa> Nada más. <risa> Tengo la idea de que había algo más. Corte. Bueno, ya vamos a ver qué más había. Ahí están yendo las chicas subiendo al mirador. Está muy bueno porque es muy seguro para los chicos. Tiene reja en todos los costados, arriba, por todos lados. ¿Y qué se ve? ¿Se ve el laberinto? ¿Está bueno? Sí. ¡Qué bueno! Bueno, el laberinto que tenemos de este lado, estábamos viendo que se llama laberinto de los deseos. Y tiene una fuente de los deseos al medio, así que debe estar muy bueno. Se entra y se sale por el mismo lugar. Esta es la vista que se tiene subiendo al mirador. Está muy bueno. Este es el de los deseos. Es grande, sí. Ahí está la cima del mirador. Y para este lado está el otro, el cuadrado. Muy bueno, parecían bajitas las paredes de afuera, pero me parece que no. Hay gente adulta que está totalmente tapada. Se ve hermoso. Se ve hermoso. Ya me agité, che, subiendo la rompita. <risa> Muy bueno. Y con la cordillera nevada de fondo. Ah. Mami, el que llega a la fuente, ya era. Sí, esperen. Bueno, las nenas disfrutan un montón este tipo de actividades. En cualquier momento se me pierden. <risa> Ahí va. Bueno, sigan. El laberinto redondo parece bastante más fácil. El cuadrado, la verdad, es que eh, vimos recién una familia que está hace un montón y no logran salir. Incluso con uno de los miembros de la familia arriba, mirando y tratando de guiar. Así que se está muy complicado. Eh, el redondo está más fácil, el camino te va llevando y llegas a la fuente. Está muy bueno. Así que igual es divertido hacer los dos, vamos a ver si, si nos animamos a hacer el cuadrado también. <risas> ¡Buenísimo! Y aquí está la fuente de los deseos y atrás se ve el cartel de Malargo. Yeah. ¿Son las 12 y 36? Vamos a probar la orilla más difícil. Tengo miedo. Esa salida. es la entrada y por acá la salida. O sea, no hay otra forma más que encontrar el camino. Vamos a ver cómo nos va. ¡Adentro! Vamos. A no separarse, que si no, lo perdemos. ¡Vamos, vamos! Acabamos de salir. Bueno, fueron 25 minutos, pero la verdad que pareció dos horas. Sí. <risa> el laberinto tenía un millón de vueltas, no sabíamos dónde ir. Estaba mucho más difícil este, la verdad. ¿Qué te pareció? No, pero este sí. Este estaba re difícil. Este ¿Te gustó, Juli? Que estaba re mal. Juli fue la guía, ¿no es cierto? Sí. Que vos nos llevabas. Sí. Acá seguimos y si cambiamos el... de móvil, <risa> seguimos dejamos el a la del laberinto y cambiamos de vehículo. ¿Qué estamos manejando ahora? Eh, una super nave, con esta vamos a dar la vuelta al mundo. Creo que nos va a llevar una vida. Y un poco más. Bueno, estamos andando en estos carritos. La verdad que está bueno porque hay un montón de propuestas y muy económico. Bueno, para venir con la familia, pasar un buen rato. Eh, la vuelta en los carritos estos nos salió 200 pesos para, para los cuatro. 
Y también las chicas anduvieron en la calecita que se las prendieron exclusivamente para ellas dos porque no sí. había otros nenes. Hay muy poquita gente en este momento. Y también nos salió eh, 200 pesos, eh, una vuelta sí. re larga para las sí. dos. <ríe> Así que es muy lindo el lugar, muy recomendable. ¿Están contentas que vamos a dar otra vuelta? Sí. <ríe> porque al final salía 100 pesos cada carrito. Y nosotros pensábamos ir uno con cada nena en dos carritos. Como entramos todos, bueno, igual pagamos los 200 pesos y ahora nos dijeron, bueno, tienen que dar otra vuelta más. Porque era 100 pesos la vuelta por carrito. <risa> y usaron es que uno solo. La atracción a sangre no da más. El tema es claro, que no nos dieron piernas nuevas. Sobre todo a Cristian, que yo vengo medio haciendo el acting nomás. Eh... <risa> Pero bueno, así que... Re divertido. <risa> Encima estamos sobre una superficie que es más complicada. El, mar, el otoño. <risa> Bueno, esto que ven acá enfrente es el Planetario de Malargüe. Venimos a hacer una visita guiada, que es eh, todos los días a las 16 horas. Tiene un costo de 200 pesos los adultos, 150 pesos los menores, mayores de 4 años creo, así que Juli no pagó. Y bueno, vamos a hacer la visita ahora. La visita de las 4 es todo por la parte de afuera, donde hay distintos elementos que nos van a mostrar. Y después a las 5 hay una proyección. Vamos a ver de qué se trata. A ver ahora. Y ahora se le va a ir a las nubes porque tiene la manito mojada. ¿Sí? Está al máximo. Ahí estamos. ¿Estamos ¿Querés bien? probar vos, Juli? Sí. ¿Querés probar? Listo, mi vida. A ver, la voy a anda. sacar porque si no, Juli va a cambiar su. A ver, Julita. Punga. Muy bien. Sí, 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 sí. sí. Muy bien, Juli. Muy bien. <ríe> Ella es porque es pequeñita. Más chiquita, claro. Sí. Va a tener. ¿Me, ¿Me prestas tu manito? Ahí está, muy bien, cool. Estamos en la sala de proyecciones del planetario y los asientos son bien reclinados porque se proyectan en el techo. Estamos acá, camino a las leñas, salimos desde Malargüe, ya hicimos unos kilómetros, el viento está muy fresco, pero hay un lindo sol y estamos por hacer el recorrido a la laguna de la Niña Encantada. Acá están las tarifas, 200 pesos, eh, de 5 a 12, 150 que sería abril y Juli no debe pagar, buenísimo. Y tenemos que cruzar este hermoso puente acá. ¿Es agua o no es agua eso? Dale, Juli. No, es terrible. Está súper congelada. Ya no le da tirar piedra. 
<risa> ah. Ay, no, yo que te empapás para variar me muero. No, no, no. Bueno, encontramos acá un photo point. Tome su foto automática desde aquí, así que lo vamos a hacer. Vamos a posicionar acá para sacar la foto. Cruzamos el puentecito y llegamos. Yo creí que había que caminar un montón. Estoy feliz porque hace mucho frío. Miren lo que es el color del agua. Ay, ojalá que se aprecie bien. Es un verde espectacular. Esta es la laguna de la niña encantada. Es muy chiquita y muy hermosa en su color. Y está rodeada de piedras volcánicas. Muy, muy bonita es. Hermoso. Bueno, esta laguna es la Laguna de la Niña Encantada y se encuentra a unos 60 kilómetros de la ciudad de Malargüe. Esta laguna se encuentra rodeada de coladas de lava volcánica que proviene de cráteres o fisuras que se encuentran hacia el norte y que en épocas geológicas recientes hicieron erupción derramando material incandescente sobre el curso de un arroyo que alimentaba la laguna. Y acá eh, nos brindan información también de que aparentemente este mismo curso continúa corriendo por debajo de la colada de lava alimentando la laguna. Así que bueno, miren lo que es. Y el color, este color turquesa, se debe a que las paredes laterales son de yeso blanco, que al estar cubierto con algas verdes, refracta un color celeste y cuando la luz solar eh, pasa los 7 metros de profundidad, cambia esas tonalidades y se ve color turquesa, que es realmente espectacular. También se pueden ver truchas arcoíris, a ver, no sé si se llega a ver en la filmación. Sí, sí, Estamos se viendo ve. una muy cerquita. Hay truchas arcoíris, hay muchas eh, aves también. La verdad que el lugar es precioso. Eh, si bien todavía no da el sol pleno acá y, y hace mucho frío, el lugar es hermoso. La verdad que los colores son un espectáculo. Nos quedamos unos minutos más a esperar que ilumine el sol toda la laguna y es increíble. La transparencia del agua y el turquesa de fondo es una belleza total esto. La vas a atropellar, papá. No, vamos despacio. Papi, las cabras se pueden acariciar. Sí. ¿La podés acariciar vos? Sí, no, porque es difícil de agarrarla. Una vez que la agarraste, ahí sí. Y son los cuidadores. Uh, voilà. Para chicas, mira la cantidad que baja en el cerro. Sí. Uh, voilà. ¿Qué me está escalando? ¿Viste? Bueno, acá llegamos hasta las leñas. Las chicas quieren hacer un muñeco de nieve, hay bastante nieve. Ahí les vamos a mostrar, pero no hay ningún servicio. Hoy es jueves y andan algunas telecillas por ahí fin de semana. Así que no se puede hacer más nada que pasear y, y caminar un poco por acá. Y disfrutar de la nieve, que está buena porque no está en la ruta. Pero sí está en todos los costados, en las montañas.
Estuvimos varios días en Malargo y la verdad nos encantó. El clima acompañó re bien y hay un montón de cosas para hacer, así que nos gustó mucho. Y bueno, lo último que vamos a hacer es esta visita a los castillos de Pincheira, que es lo que ven ahí atrás nuestro. Estas eh, formaciones eh, volcánicas que están erosionadas por el viento y la lluvia, generando estas formas tipo castillos. Y bueno, se accede a través de un camping que es privado, hay que pagar un ingreso de 500 pesos, se paga a partir de los 5 años. Y se puede hacer una caminata o hasta una cueva que hay debajo o hasta, o hasta arriba, arriba incluso. Mismo, sí. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y también se pueden usar acá los molpredios. Se pueden usar las instalaciones, hay baños. Es un camping, sí. así que hay, hay todo, digamos. Hay baños. Hay visita, hay... electricidad, eh, baños. Eh, para mesita, lavar la ropa también. Bancos. Eh. También hay algunas hamacas, juegos. Así que vamos a aprovechar a pasar el día acá. Vamos a arrancar con la caminata a los castillos. Y después seguiremos disfrutando de este lugar y del clima que nos está acompañando un montón. Llegamos al puentecito colgante. Acá camino a los castillos de Pincheira. Uh, se mueve. Se mueve, se mueve. Está muy bueno. ¿Te gusta el puente Abril? Está buenísimo. Faltan algunas tablas, así que hay que prestar atención. Ay, se mueve mucho, pero me gustó. Papá lo hace. Voy a decir que lo mueve a propósito. Mira, ahora no se mueve nada. <risa> bueno, esta es la vista que tenemos desde cerca de los castillos de Pincheira. Que vamos a llegar hasta por ahí que está la, la cueva ahí va Cristian con Juli está muy lindo Bueno, llegamos al final de este nuevo video. Muchísimas gracias por llegar con nosotros también. Los esperamos en un próximo video. Vamos a recorrer lugares imperdibles de Mendoza. Bueno, nos vemos. Nos vemos Chao. En Qué lindo que es el mar. Nadar y nadar. Ver mucho naturaleza. Qué lindo que es nadar. Tener un camión de bombero es muy lindo